good morning students after one week i am meeting you through this class hope you are all successfully overcoming this critical situation before beginning today's topic let me say few things about life nammoda life ngiradhu or experience and the experience nam ellarum kattayam face panni da aganum இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாலியாக இருக்குது இது எனக்கு ஓகே இந்த டைம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஸோ எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது அப்போது லைஃப்பை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு த்ரீ வேல்யூபிள் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரேஜ் மன தைரியம் வீரனுக்கு மரணம் எத்தனை தடவை ஒரே ஒரு தடவை தான் ஆனால் கோலை எப்போல்லாம் அவங்களால் லைஃபை ஃபேஸ் பண்ண முடியலையோ அப்போல்லாம் செத்து செத்து பொழைக்கிறாங்க அதனால் எப்படி இருக்கக்கூடாது கோலையாக இருக்கக்கூடாது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக மன தைரியத்தோட ஐ கேன் அண்ட் ஐ வில் என்ன சொல்லணும் ஐ கேன் என்னால் முடியும் நான் கட்டாயம் இதை செய்வேன் அப்படிங்கிற மன தைரியத்தோட வாழ்க்கையை வாழணும் செகண்ட் ஒன் டெடிக்கேஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு டெடிக்கேட்டட் லைஃப் தான் நம்ம வாழணும் லைஃபுங்கிறது ஒரே ஒரு தடவை தான் எல்லாருக்கும் அந்த வீட்டில் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நான் அங்கே வா மாறிக்கிறேன் அப்படின்னு மாற முடியுமா நம்மளால் முடியவே முடியாது அப்போ இது எல்லாருக்குமே நல்லா புரியும் காட் ஹஸ் கிவன் திஸ் வேல்யூபுள் லைஃப் டு அஸ் நம்ம எல்லாருமே கிஃப்டட் தான் அதனால் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு தடவை கொடுக்கப்பட்டிருக்க சான்ஸ் ஆன இந்த வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும் டெடிக்கேஷனோட வாழணும் அப்போ இந்த டெடிக்கேஷனை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கூல் மைண்ட் நம்ம எப்படி இருக்கணும் கூலாக இருக்கணும் பதட்டப்படுறது பட 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 படான்னு பண்ணுறது அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது கூலாக ரிலாக்ஸ்ட் மைண்டோட இருக்கணும் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் எது நடந்தாலும் இதுவும் கடந்து போகும் அப்போ நம்ம லைஃப்பில் என்ன நடந்தாலும் அந்த சுச்சுவேஷனும் நம்மளை விட்டு என்னாகும் கடந்து போகும் அப்படின்னு நம்ம லைஃப்பை வாழ கற்றுக்கணும் வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் ஓல் த சேலஞ்சஸ் விச் கம்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் அப்போ நமக்கு நிச்சயமாக என்ன கிடைக்கும் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டு தான் கிடைக்கும் அதாவது சக்ஸஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃபெயிலியர் வந்தாலும் நம்ம என்ன ஆயிடக்கூடாது ஃபெட்டப் ஆயிராமல் எந்திரிச்சு மறுபடியும் அந்த சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணுற மன தைரியம் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே லெட் சி த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் போயம் லைஃப் விச் வாஸ் ரிட்டன் பை ஹென்ரி வேண்டைக் நவ் டேக் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் இன் யுவர் இங்கிலீஷ் புக் First, we'll see about the author of the poem. Henry Van Dyke was an American author, poet, educator and clergyman. He served as a professor of English literature at Princeton University between 1899 and 1923. He was elected to the American Academy of Arts and Letters and received many other honors. Life poem is a sonnet. The word sonnet is derived from the Italian word sonetto which means a little song or small lyric. In poetry, a sonnet has 14 lines and is written in iambic pentameter. A line with 10 syllables accented on every second beat. The first 8 lines of a sonnet is known as octave. and the last six lines is known as sestet sonnets can be categorized on the basis of their rhyme scheme can you understand life poem is a sonnet which has only 14 lines now let's see the poem take page number 17 in your english book let me but live my life from year to yeah with forward face and unreluctant soul not hurrying to nor turning from the 
goal not mourning for the things that disappear let me stop here and give explanation in the first line underline me and my me and my refers to the poet henry van dyke the second line forward face forward face means courageously face anything in life unreluctant soul underline unreluctant soul the meaning for unreluctant soul is willing to do something coming to the third line you can see the word goal what is the meaning of goal goal means ambition In the fourth line underline mourning mourning means feeling sad or worrying about something the poem life is the poet's own reflection on his life and tells his point of view on the more important things in life coming to the poem the poet wants to lead a joyful life he wants to look forward with a happy and cheerful mind without worrying too much about the future the words forward face indicates the courage with which one is ready to face anything in life the third line he says that he is not in a hurry because life moves on with the flow so he is moving towards his goal patiently without a hurry then he adds that one should not worry for the things lost in the past he just wants to live in the present without feeling sad for the things in the past is it clear shall we move to the next four lines now look at the fifth line of the poem in the dim past nor holding back in fear from what the future wails but with the whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer now underline dim past dim past means unpleasant past experiences holding back holding back means hesitate to act or speak in the sixth line underline wails wails means to hide or to cover in the seventh line underline that that means the poet's happy heart you can see and happy heart that pays its toll here that refers to the happy heart of the poet the same line you can see toll toll means duty tax or fee in eighth line underline cheer cheer means happy here poet refers to worries and disappointments faced in the distant past the poet just wants to live in the present without mourning for the things in the past and without fearing for the futures uncertainties hidden behind the vein of the present he wants to pay all the dues demanded by the age the poet's youth and age is referred here he says the young and old must embrace the joyous ride of life they must travel with a positive mind and smile despite the odds faced along the journey according to the poet age might cause physical changes and he might have less energy to carry out his routine tasks but he wishes to continue to travel forward despite challenges is it clear now let's see the second stanza of the poem so let the way wind up the hill or down over rough or smooth the journey will be joy still seeking what i sought when but a boy new friendship high adventure and a crown my heart will keep the courage of the quest and hope 
the road's last turn will be the best now underline seeking and sought which is in your third line sought is the past participle of seeking the meaning for seek as well as sought is search for underline adventure the meaning for adventure is unusual and exciting experience underline crown meaning for crown is the top the highest part of something coming to the next line underline quest quest means search for something in the next line underline hope hope means expect something is it clear here in the second stanza the poet further expresses his determination to live a great life life could be a demanding uphill journey or an easy slide down the hill the journey may be rough or smooth the journey of life is an enjoyable one it is best to accept and continue with the flow of life as a boy the poet used to wait for a prize of his hard work that is crown soon after completing the task as a boy the poet sought new friendship high adventure and a crown as he grew older the poet realized that certain things take time some may get the rewards only towards the end of the journey of their life so the poet encourages the readers to live a life to the fullest by retaining the childlike innocence and pleasures of life lastly his eternal hope is that his life will be meaningful and bring better fortune his art will remain courageous in order to pursue his desires he hopes that every turn in his life journey will be the best this poem shows the poet's optimistic view of life through his personal experience so according to the poet life is a game play it life is a challenge face it இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான பாசிட்டிவான ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் போயம்னே சொல்லலாம் நம்மோட லைஃப்பில் சந்தோஷமாக பயம் இல்லாமல் தயக்கம் இல்லாமல் அது போகிற பாதையில் எது வந்தாலும் உற்சாகமாக ஏற்றுக்கிட்டு நம்பிக்கையோடு வாழணும்னு சொல்கிறாரு இந்த போயட் அப்படி நம்பிக்கையோட வாழும் வாழ்க்கை தான் மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒவ்வொருத்தனும் நம்பணும் அப்படிங்கிறது போயட்டோட விஷ் நவ் லெட் சி த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எம்ப்ளாய்டு இந்த போயம் இந்த ஃபிஃப்த் லைன் ஆஃப் யுவர் போயம் யூ கேன் சி டிம் பாஸ்ட் த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எம்ப்ளாய்டு இஸ் மெட்டஃபர் த மீனிங் ஃபார் டிம் பாஸ்ட் இஸ் unhappy or unpleasant past experience the word dim means unhappy or unpleasant the comparison why the past is dim because so many unhappy or unpleasant things happened in the past so that is considered as dim past so the figure of speech employed here is metaphor now look at the second stanza first line you can see hill or down in the second line you can see rough or smooth the figure of speech employed in these two lines is contrast what is the meaning of contrast opposite words the opposite of hill is down the opposite of rough is smooth so the figure of speech employed in these two lines are contrast is it clear dear students with this today's english class is over be strong be studious shine bright participate read learn ask questions be responsible 
be respectful be kind be positive always be happy be active share your talent stay motivated and celebrate success take care stay healthy thank you students